ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך ההגדה חכם וטעם רשע גדול, וזה שלא ידע לשאול, כתבה נעמי שמר בשיר הידוע, אתם בטח מזמזמים איתנו כבר. ברוכים הבאים לארבע על ארבע, אנחנו בבית אביחי, במסע שיוצא מארבעת הבנים בהגדה אל עבר המחוזות הגדולים של, המרחבים הגדולים של הספרות העברית לדורותיה. והיום אנחנו עם זה אשר אינו יודע לשאול, עם הסופר יניב איטקוביץ'. שלום יניב. שלום בילה. יודע לשאול, יודע לענות, יודע לכתוב. מקווה. <laughs> נזכיר uh, את הספר שראה אור לפני כמה חודשים, אף אחד לא עוזב את פלו אלטו. נזכיר את הספר שראה אור ב-2015, אני חושבת, נכון, תיקון נכון. אחר חצור, ספר שזכה בפרס עגנון, בפרס רמת גן. נכון. נזכיר את הרומן אדם וסופי שקדם נכון. לו, ונזכיר את הרומן הראשון שלך ב-2007, דופק. נכון. ספר ביקורים שעליו קיבלת את הפרס לספרי ביקורים של עיתון הארץ, נכון. ועכשיו אני חושבת שזה ארבעת הספרים, נכון? נכון. ארבעת הספרים. נכון. וארבעת הבנים, מיהו הספר? מיהו הספר שאינו יודע לשאול? אני חושב שהאחרון אולי, באמת, כן. שהאחרון, אינו יודע לשאול. כן, כן. אז כבר נגיע לספר, רק ככה נזכיר את נקודת המוצא למסע שלנו, ארבע על ארבע. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. מדרש שמובא... מספר פעמים בספרות העברית הקדומה, והוא כלול בהגדה. ואנחנו, כאמור, עם זה שאינו יודע לשאול, בוא, יניב, תן מבט ככה למה שמאחור ראינו. מי מהם או מהן אינו או אינה יודעת <laughs> לשאול? מה אתה אומר? תראי, אפשר לעשות את זה בשתי דרכים, או באלימינציה, או בזה. אז באלימינציה, ברור שזה לא זה. החכם. למה? שאינו יודע לשאול, אין, אין משקפיים עגולים? כי <laughs> אם היו לו משקפיים עגולים, הוא היה יודע בדיוק מה לשאול, ואולי גם את התשובה. כן. וזה לא זאת, שנראית לי קצת מרושעת, וזה לא זאת, אז זה כנראה זה, אבל גם בלי אלימינציה, יש משהו, זה ויז'ואל מאוד מדויק לזה שאינו יודע לשאול, כי... אני אספר לך סיפור, כשאני הייתי ילד והיו קוראים את המדרש הזה, אז באמת הבן שהכי משך את תשומת ליבי זה זה שאינו יודע לשאול. כי אחרים, אתה, אתה מבין פחות או יותר מה הם, חכם, תם ורשע. זאת אומרת, כבר במילה, אתה, עכשיו, זה שאינו יודע לשאול, מה זה אומר? האם, זו, הוא, האם הוא לא יודע לשאול כי הוא טיפש? האם הוא לא יודע לשאול כי הוא לא רוצה לשאול? האם הוא לא יודע לשאול כי הוא מתבייש, או שהוא פוחד, או... זאת אומרת, המושג הזה, זה שאינו יודע לשאול, תמיד היה, תמיד משך אותי, תמיד שאלתי את סבא שלי שאלות על למה, למה הוא לא יודע לשאול, מה זה אומר? זאת אומרת, יש משהו בטיפוס הזה, שהוא גם קצת מתריס, את רואה את העין שלו, והוא גם, זאת אומרת, לא ברור מאיפה מגיע חוסר היכולת הזאת לשאול את השאלה. אז זה נראה שהאוזן שלו קשובה לתשובה, כן. היא מאוד מאוד בולטת. באמת, התשובה, מה שנאמר ביחס למה שצריך לעשות עם הבן הזה, זה את פתח לו. Mm-hmm. שנאמר, ויש כאן ציטוט של הפסוק, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא, לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. וזה מעניין שכל מצוות ההגדה, כל המס... הפעולה של ההגדה, נכון. בעצם מתחילה דווקא מזה ש... נכון, אינו... מזה שאינו יודע לשאול. מזה שאינו יודע לשאול. <coughs> אז בתור <coughs> מי ש... שאינו יודע לשאול משך את תשומת ליבו תמיד, אבל מאוד יודע להגיד, אני רוצה לשאול ביחס לעמדת הכתיבה, האם היא... עמדת הכתיבה שלך, האם היא נובעת מזה שאתה יודע את התשובה, שאתה רוצה לנסח את השאלה, שאתה כבר יודע את השאלה כשאתה... יוצא לדרך בכתיבה? כן, זאת שאלה נפלאה, ויש לי תשובה מאוד מוזרה לענות עליה. הרבה פעמים אומרים שכשאתה כותב רומן, אז יש לך מה להגיד. זאת אומרת, אתה, אתה בא, אתה מתיישב, אתה רוצה לומר משהו על, ה, על העולם, על החברה, על האדם, ואז אתה ניגש בעצם, ואז אתה ממציא עולם ודמויות שישרתו בעצם את האמירה הזאת. אני חושב שאצלי זה קצת הפוך. זאת אומרת, ברגע שאני מתחיל לכתוב על משהו, זה אומר שבעצם נמשכתי לעולם מסוים, לנושא מסוים, לתמה מסוימת, אבל נמשכתי אליה ממקום מאוד רגשי ואינטואיטיבי, 
ואני עוד לא יודע למה, זה קרה לי גם בתיקון אחר חצות, וזה קרה לי גם באף אחד לא עוזב את פלו אלטו, שבמקרה היה לי חבר שהתחיל ללמוד רפואה וסיפר לי על קורס אנטומיה ועל זה שהם יושבים שם וחותכים את הגופות, ואני שכל חיי, וגם עם הרקע הפילוסופי שלי, עסקתי בשאלות של גוף ונפש, פתאום חשבתי לעצמי ש, שכאילו, אני לא יודע הרבה על הגוף, ולא שאלתי עוד שאלות על גוף, ואני לא יודע בכלל מה לשאול. כששואלים על גוף, אבל ידעתי שזה מאוד מעניין אותי. ונכנסתי לתוך הרומן הזה מתוך מקום של, לא שהיה לי מה להגיד, אלא שבעצם חיפשתי, כמו זה שאינו יודע לשאול, מה השאלות הנכונות לשאול על הגוף. כי השאלה הפילוסופית על גוף ונפש, היא כבר לא כל כך עניינה אותי, עניין אותי יותר לשאול שאלות אחרות על גוף. על גוף וגופה, על מתי אני כבר לא אני, על שאלות של חופש. שאלות של uh, כאב, שאלות של uh, 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 התבדלות ובדידות ו- וחירות. ו- ולכן נכנסתי לכתיבת הרומן הזה, לא כי היה לי כבר משהו שאני רוצה לומר. אז הנה, אתה יודע לשאול, או אתה יודע איך אתה יוצא בארבע על ארבע בג'יפ שלך כדי לנסח את השאלה, שאת השאלות שיעמדו במרכז הכתיבה שלך, אבל ברומן הזה האחרון, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו. הרבה מהגיבורים שלך הם גיבורי, אני רואה, אני ממש יכולה לדרמות נכון, נכון, אותם, נכון, בדימוי נכון, הזה. נכון. אז בוא תדבר, אחרי שדיברת על עמדת הסופר שלך, <coughs> בוא תספר על השאלות והתשובות של הגיבורים שלך. באיזה מובן הם שאינם יודעים לשאול? באף <coughs> אחד לא עוזב את פאלו אלטו. אז בואו נתחיל מהחלק הראשון של הספר, שזאת איריס. אולי נמקם את ה... אוקיי, נמקם את הרומן. יוצאים מן האגדה, יצאנו מן האגדה, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, אבל יצאנו מפאלו אלטו של האגדה אל הספר הזה שראה אור לפני מספר חודשים. כן, אז הספר בעצם מתחיל מחקירת גופה. בכוונה אני אומר חקירת גופה ולא חקירת רצח. כי כשמגיעים אל הגופה הזאת, בכלל לא ברור שיש רצח. כי הגופה הזאת נמצאת במעבדה לאנטומיה, במקום שממילא יש פה גופות, וממילא מאכלס גופות, ולפתע מוצאים גופה אחת מיותרת. הסיבה היחידה שהעניין הזה מגיע לחקירת משטרה, הוא שפשוט היא לא אמורה להיות שם. זאת אומרת, אמורים להיות 24, ופתאום יש 25. וכבר בפתיחה הזאת, או בפתיח הזה, אני, אני מסמן את אזורי השאלה של הספר, שהם לא, את יודעת, הרבה אנשים, עד היום אני מקבל עשרות תגובות, טוב, אז, אז תפתור לנו את התעלומה, תפתור לנו את החקירה. אז, אז במובן הזה, לפחות בכוונה שלי, התכוונתי לה, לעשות חקירה אחרת, לא חקירה שעכשיו יש לה פתרון ברור ומוסדר, ואנחנו יודעים מי עשה את זה ומי זה, אלא חקירה שפותחת... מימד של מחשבה על גוף וגופה, על, על, על אזורי הביניים האלה של מתי אנחנו, או איך אפשר לזהות את המוות כבר כשאנחנו חיים, כן? מתי אנחנו יודעים שמישהו כבר מת בעודו בחיים. מצד שני, יש שם כאלה שהשמועות על מותם היו מוקדמות היו מדי. היו מוקדמות מדי, בדיוק. זאת אומרת, מדי, יש גם חיים, בד... לא חיים אחרי המוות, אלא חיים... בתוך המוות. לגמרי. אבל, אבל בואו נחזור לגמרי. לעמדת ה... שאינו יודע לשאול. כן, אז, 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 אז הדמות שמובילה את החקירה הזאת היא איריס אברמוב, היא חוקרת משטרה לא שגרתית, שמגיעה גם לחקירה לא שגרתית. והיא דמות שהיא לא שגרתית עוד לפני החקירה הזאת, כי היא אוספת מזכרות מזירות רצח. זאת אומרת, לכל זירה שהיא מגיעה אליה, או כל זירה שהיא פותרת, היא לוקחת משהו קטן שלא משבש את הראיות, לפחות לא מבחינתה, אבל משהו שיזכיר לה אה, את הדבר הזה שהיא הייתה בו, כי היא דמות שמגיעה מעולם של חוסר, מעולם של אובדן, מעולם שבו הדמות, אחת הדמויות החשובות בחייה, אימא שלה, אה, נעלמה, אבל היא גם נעלמה באופן שהעלימו את קיומה בכלל. זאת אומרת, היא לא הייתה נוכחת בכלל בחייה, וכל שריד שהיא השאירה בבית, האבא דאג לאט לאט לקחת ולהעלים. והשאלה של איריס בחקירה, או בכלל, בפני העולם, היא, היא, היא איפה? איך אני אוכל לדעת שהיה שם משהו? איך אני אוכל בכלל לדעת שהייתה נוכחות כלשהי במקום מסוים? או בכלל שאלה של מה זה נוכחות? מה זה נוכחות של אימא, של, של דבר? ש... ודרך החקירה הזאת היא בעצם... 
וזה מעניין שיש איזו הסתרגות של שאלות שקשורות לחקירה, לניסוח mm-hmm. שאלת חקירה. כן. בהקשר המשטרתי, אתה אוהב בלשים. אני אוהב, אני כן. אני יודעת את זה מספרים קודמים שלך. כן. לבין שאלות מאוד מאוד אינטימיות ומאוד מאוד אישיות שהיא שואלת את עצמה, למשל, היא מדברת על תמונה, mm-hmm. תמונת ילדות כזאת, נכון. של, שבה היא מצולמת עם אבא שלה. היא לא יודעת מי היא מצלמת, אבל היא מניחה שאם אימא שלה לא בתמונה, אולי נכון. הנוכחות של אימא שלה זה מתוך בדיוק. האפשרות שלה לדמיין את עמדת המצלמת. ואז היא אומרת, גם לי יש תמונה, תמונה אחת, שבה אימא שלי אומנם לא מופיעה, אבל אפשר לראות אותי, ילדה שמנה, בחולצה דקה ואדוקה, עומדת יחד עם אבא שלי על רקע הכנרת. אבא שלי פלט פעם שאימא שלי הייתה איתנו בחופשה הזאת, ומכאן הסגתי שהיא זאת שצילמה את התמונה. במשך שעות הסתכלתי על התמונה הסתמית הזאת, מנסה להבין למה אימא שלי בחרה דווקא את הזווית הזאת לצילום. כי מה יכול היה להיות יותר טבעי מלעמוד כמו שני טמבלים ולחכות שיצלמו אתכם על רקע הכנרת? הסתכלתי לתמונה הזאת ושאלתי מיליון שאלות שלא היו לי תשובות בשלן. מה היא לבשה? האם אבא שלי ביקש ממנה לצלם אותנו? ואולי היא ביקשה לתעד אותנו באותו רגע? האם היא צחקה אחר כך? האם לקחה תמונה שלי למיאמי? איזה תמונה? היא מתגעגעת אליי? מישהו לא מרשה לה לחזור? הרבה מאוד שאלות שהסתירו שאלה אמיתית אחת. למה? היא לא נכנסת איתנו לתמונה. לתמונה, כן. אה... כן. מאוד אה, לא אופייני לעולם של היום, שבו אנחנו כל הזמן... של הסלפי. של הסלפי, ומצלמים את עצמנו, וכאילו, היה שם, מישהו היה צריך להיות מחוץ לתמונה. זה, זה כאילו, אנחנו מדברים על שנת תשעים ו... תשעים ושמונה. או שנות ה-80 אפילו, כן. כי היא הייתה איזה, או אפילו לפני זה. כן. Uh, כן, זה, זה, הדברים האלה, הטכ, הטכנולוגיה ממש משנה את האופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו וחושבים, אבל כן, אני מאוד אוהב בספרות, וגם הסופרים שאני מושפע מהם, הם סופרים שמנכיחים, או, או הנכחות קיימת מתוך ההיעדר. Uh, את יודעת, אפשר לחשוב על יהודית הנדל בהקשר הזה, או יהושע קנז, או... ש... שהנוכחות מתגלה במרווחים, אז איריס אין לה ברירה אלא לגלות את הנוכחות הזאת מתוך תמונה שנשארה, מתוך איזה זיכרון שהיה לה. את יודעת, היא זוכרת את אימא שלה רוקדת, אבל היא לא זוכרת את, ה, את הגוף, את, היא רק זוכרת ש, את הריקוד. היא זוכרת ריקוד בלי גוף. כל מיני דברים ואז ש... ואז היא עונה קטלוג של שאלות, וזה קורה להרבה גיבורים שלך בספר הזה. כן. הקטלוג של השאלות שלה הם בעצם תחליף לשאלה שאותה היא לא יודעת לנסח. והשאלה הזאת קשורה הרבה פעמים ל, ל, לאיזו תהייה מאוד בסיסית, והיא, מישהו ראה את אימא שלי? בדיוק. כן? ילדה בים א- שואלת. איפה היא? איפה היא? מישהו ראה את כן. אימא שלי? איפה כן. היא? זה לא במקרה נגמר בים, כן? נכון, נכון. זה מין נכון. אה, אובדנים כאלה שקשורים למים. אה, אה, ואתה אומר שאתה אוהב ספרים שבהם הנוכחות, הה, הנוכחות נובעת מתוך ההיעדר, כן. ויש איזו נוכחות שאני רוצה לשאול אותך עליה, שהיא כאילו קשורה לשולי הספר, למסגרת של הספר. וזאת הנוכחות כן. של בתך הקטנה קרני. <laughs> הרבה מהגיבורים שלך בתוך הספר הם גיבורים או יתומים, או, או יתומים מהורים ש, ש, שאינם בחיים, <laughs> או יתומים מהורים ש, שמצויים בחיים, עם היעדר מוכרז, או, או בעצם נוכחות של היעדר עם, עם הידמות לנוכחות. כן. והנה, אני פותחת את הספר ואני רואה את ההקדשה החמה הזאת לבתי הקטנה קרני. כן. אז יחד עם הדמויות של הספר שלך, של הספרים שלך, אני לא יכולה לשכוח את אלונה ודריה, לבנותיי אלונה ודריה, נכון. שלהם הוקדש תיקון נכון. אחר חצות. נכון. ולבתי הקטנה קרני, זה נשמע לי המשך של <laughs> אלך נא היום עם בתי הצוחקת, <laughs> בין נכון. כל הדברים שנולדו שנית. ואני אומרת את זה בגלל נקודת המוצא של הנביאי האגדה, זה ארבעה בנים ואת פתח לו. <laughs> ואתה נותן משהו לבתך הקטנה. קרני, אז מה אתה אומר על הקשר הזה בין הדיאלוג הלא קיים, mm-hmm. השאלה הלא נשאלת, לבין עמדת האב אל הבנות? יש לך שלוש בנות? שלוש בנות, כן. באישה, אז יש לך ארבע, ארבע על ארבע. יש לי ארבע, כן. כן. <laughs> אז מה, <laughs> אתה מדבר קצת ש... על ההקדשה הזאת. למרות שאצלם אי אפשר לאפיין אותם כ... כטיפוסים, זאת אומרת, יש בכל אחת מהם את, ה... את המזיגה של... ואולי תכלס, בכל אחד מאיתנו יש את המזיגה הזאת של, של ארבעת ה... כן. הבנים, אבל טוב, זה תמיד, את יודעת, מאוד מרגש אותי 
לדבר עליהם, כי זה כאילו משהו שהוא מאוד אישי, ו, ו, אבל בכל זאת אני מכניס אותו לספרים, גם אם זה בהקדשה. אני חושב שלא הייתי יכול לכתוב את הספרים האלה בעצם לולא הבנות, במובן העמוק ביותר של המילה, אני אומר את זה, ולא רק מן הטעם הטפל שמה לעשות, הן קיימות בחיי כבר אי אלו שנים, ואני ניזון מה... מהחוויות, ש, ש... אלא שבאמת דרך ה... הילדות האלה, דרך הבנות האלה, אני מצליח א', לחוות את כל אותם מעמקי הילדות שלי שהיו נסתרים לחלוטין ממני לפני שהם נולדו. זאת אומרת, אפילו היום בבוקר סיפרתי להם על, על חלום שהיה לי. שנזכרתי במשהו ש... שהיה כשהייתי ילד, שלולא הן, בכלל לא הייתי מצליח להיזכר בו. זאת אומרת, ילדותי השנייה הזאת היא באמת משהו שהוא מאוד נוכח בחיים שלי, ודרך הפריזמה שלהם אני מצליח כל הזמן לדלות עוד ועוד ועוד דברים שמאפשרים לי בסופו של דבר לכתוב על טיפוסים או על אנשים שמאוד מאוד רחוקים ממני בזמן ובמקום ו... ו... ובמרחב. אז במובן הזה ההקדשה היא, היא לא רק סימבולית, היא גם סוג של הכרת תודה אה, לבנות על זה שאני יכול בכלל להגיע דרכן ל, ל, לדמויות האלה. זה כל כך יפה, כי לגיבורים שלך זה לוקח הרבה מאוד זמן. נכון. עד שמגיעים לעמדה הזאת של המגע. זאת אומרת, נכון. עוברים, מי שקורא את הספר הזה, נכון. על ארבעת חלקיו. נכון. Uh, עובר דרך הרבה מרתפים, זאת אומרת, עובר דרך המקומות החלולים של ואדי ניסנס וואדי סליב ו- ואתרים שמנתחים בהם גופות uh, ב- 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 <אח> בחיפה ובתל uh, אביב. והייתי אומרת שרטורית הקושי הזה בא לידי ביטוי בזה שלא נוצר דיאלוג בין הורים לילדים. נגיד ככה, אם אנחנו בסביבות פסח, ובסביבות פסח מרחף פסוק והשיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם, וחשבתי זה והשיב, זה לא רק הם יחזרו אחד לשני, אלא גם יענו תשובות אחד לשני. Mm-hmm, mm-hmm. רטורית, mm-hmm. לא מתקיים דיאלוג mm-hmm. בין הורים לילדים, לילדים בספר, mm-hmm. כי כשהוא כן מתקיים, כשאבא עונה תשובות לבת שלו, בחלק השלישי של הספר שלך, אז מספרת בת, סאני, על אבא שלה, שהוא לימד אותה כל מה שידע. כשהייתה בת חמש וסבתא שלה נפטרה, היא שאלה אותו אם סבתא מחייכת אליה מהשמיים. אביה אמר שמתים לא יכולים לחייך ושבשמיים יש רק ציפורים. כששאלה אותו מתי יהיה שלום בין בני אדם, השיב לה שאף פעם, תמיד היו מלחמות ותמיד יהיו מלחמות, כי זה האופי שלנו. כששאלה אותו כמה זמן אנשים חיים, הוא אמר לו שזה תלוי, אבל בממוצע גס 75 שנים, אלא שבמקרה של אחיה זה יסתכם בהרבה פחות. הוא ראה את התפקיד שלו בתור הורה כמי שאמור להגיש לה את האמת, האמת האובייקטיבית, בלי לסנן וללא פשרות. אבל סאני אמרה לי שהיא תמיד הרגישה כאילו אבא שלה מנסה ללמד אותה לשחות בזמן שהוא מטביע אותה. אז זאת ילדה שכן שואלת, ואבא שכן כן, עונה. כן. את יודעת, בדופק בספר הראשון שלי, המוטו הוא, הוא מבעד לכאב, כבר לא נראו לי החיים כאילו תכליתה מהאמת, אלא רק עדנה ורוך. פרוסט בעקבות הזמן האבוד. אז uh, המתח הזה, שאני חווה אותו כהורה, והוא בעיניי המתח ה- ה- אולי המשמעותי ביותר שאני קיים בו, בין האמת לבין הרוך, בין ה- אפילו, את יודעת, העמדה הפוליטית לבין הרצון, ש- 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 שעמדה פוליטית מיני ובי מקטבת ומפלגת לבין הרצון. כן? להיות ביחד, למצוא את המשותף בין הרצון להתבדל לבין הרצון למצוא משהו שהוא משותף. ואני חושב שזה מדהים שאת נגעת בנקודה הזאת, כי בעיניי זאת הדרמה, אני חושב שכמעט כל הספרים שלי עוברים דרך הדרמה הזאת של הקושי לקיים קונפליקט, הקושי לקיים דיאלוג אמיתי עם הורים בפרט, כי, כי, וזה גם קשור ל, 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 לאופן שבו ההורים בעצם מעצבים את המימד הרגשי ומעצבים את המימד הלשוני, וכשאנחנו הולכים וגדלים, אנחנו פתאום מוצאים מחוזות אחרים שמתנגשים עם כל הדברים האלה, והדבר הזה הוא, הוא, הוא מאוד, קשה, מאוד קשה לגשר עליו. לא, לא אז, סתם... תחשוב, אז תחשוב על הדרמה של ליל הסדר, איזה פסיכודרמה קולקטיבית יש. לא סתם כולם כן. מדברים על זה כל כן. הזמן, לא סתם. אני, אני גם באופן אישי עם ההורים שלי, 
אה, עשיתי את, ה, את המעגל הזה, זאת אומרת, מעגל של קרבה מאוד גדולה, ואז בגיל ההתבגרות ואחר כך היו אי אלו דברים שלא יכלו, לא, לא יכולים להתיישב יחד, והיום אני מרגיש שאנחנו כן מצליחים לעגל את זה חזרה, אבל לוקח דרך ארוכה מאוד אה, עד שאפשר לקיים דיאלוג אינטימי. עם הורים, בין אם הם טובים או רעים, זה בכלל לא משנה לאיך הם גידלו אותך או חינכו אותך. משהו אינהרנטי בדבר הזה, הוא, הוא, הוא יוצר אה, אה, קרעים מאוד גדולים. ו, 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 אה, וכן, הספר הזה בהחלט, אה, וכמו שאת אומרת, לוקח הרבה זמן לעבור בחלקים שלו עד שאולי מצליחים אה, הוא מסתיים להגיע. בחלק, הוא מסתיים בחלק, החלק הרביעי שלו. אותי מאוד ריגש, כי מתקיים שם איזה מגע אמיתי mm-hmm. בין uh, ילד שהתייתם מאימא שלו mm-hmm. לבין אימא שלו, כשעובדת מותה היא לגמרי לא מונעת את ההתאפשרות של, ה, uh, של, ה, של המגע. Mm-hmm. ה, אתה יכול לדבר על הדיאלוג הזה שנוצר בחלק הזה? כן, זה דיאלוג שהוא בעצם, אגב, כמעט בכל חלקי הספר יש דיאלוג. עם נוכחות שלא קיימת, או גם אם היא קיימת, היא לא ממש עונה או משיבה, או החלק שלה הוא לא משמעותי. בחלק הראשון, איריס מדברת עם פסיכולוגית שלא עונה לה, זאת אומרת, יש איזשהו דיאלוג, אבל אנחנו שומעים רק את הצד של איריס. בחלק השני, עידן אה, שמנתח את אה, גופתו של אה, טוביאס, מנהל בעצם דיאלוג עם הגוף של טוביאס, אבל טוביאס לא יכול לענות לו, מכיוון שטוביאס כבר מת. בחלק השלישי יש לנו דיאלוג של נוח קני עם שאלות פוליגרף, ששאלות פוליגרף זה לא בדיוק שיחה, זה שאלות גנריות ששואלים אותו בפוליגרף. אגב, ו... יניב, כן. ביצעת פעם עבירה פלילית? לא. מעל גיל 18? לא. מעל גיל 18? לא. פשוט למדתי להיות חוקרת פוליגרף. אגב, לדעתי, אני לא בטוח שהייתי עובר פוליגרף, אבל לא ביצעתי עבירה פלילית. לפי, את יודעת. ובחלק הרביעי יש דיאלוג שיותם בעצם מנהל עם אימו המתה בניסיון, ושוב, החלק הרביעי לא סתם הצבעת אליו, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא בעצם הניסיון לסגור את המעגל הזה, ניסיון לראות ביחס להורים וביחס לגוף גם, כן? תמיד אני חושב שהדיאלוג עם ההורים גם מתקיים ביחס לגוף. איך, איך אפשר למצוא את הדרך, כן? איך, איך אדם... שגדל לשני הורים מאוד דומיננטיים, מאוד דומיננטיים, אחד מצד של, שלימד אותו את הקשיחות בחיים ואת ה, את ערך האמת ואת זה שהוא צריך להיות חזק ושכל פעם שמישהו בא אליו לדיאלוג הוא צריך להיות זה שידו על העליונה, לעומת הצד השני שלימד אותו את הרוך ואת הספרים ואת הדמויות. אתה מדבר על יותם, הגיבור של החלק הרבים. כן, היותם. כן. נוח קני הוא האבא שלו מצד אחד, שאדם שהתעשר ו- וחווה משבר מאוד גדול, אבל למד לקום ממנו ו- ו- ולימד אותו את דרך הקשיחות. והאימא מן הצד השני, עורכת ספרותית ידועה, סוג של סמל תל אביבי כזה, שלימד אותו לקרוא מגיל מאוד צעיר את הספרים הנכונים ואת הדמויות הנכונות. ולדעת לדבר, ולדעת את כל האיזמים, כן, שיש לנו בשפה. איך אדם כזה שחי עם הורים מאוד דומיננטיים יכול בכלל למצוא את השפה שלו, למצוא את הדרך שלו? האם הוא חייב לבחור? האם הוא חייב להגיד, אוקיי, אז המסלול שלי בחיים יהיה או זה או זה, או שהוא יכול לפלס לעצמו איזשהו נתיב. ודרך הדיאלוג עם אימא שלו, המתה, מצד אחד, ועם אבא שלו, אחי, והנוכח שהוא בורח ממנו בעצם, הוא בורח ממנו, אבא שלו חושב שהוא מטייל בהודו, אבל הוא בעצם מטייל לו בין הרגליים בחיפה ובתל אביב, ומנסה... הוא, הוא לא עזב את פלו אלטו. הוא לא עזב את פלו אלטו, כן. כן. אה, האם יש יפה, לו... זה יפה, אבל זה, חשבתי שזה מאוד יפה, שדווקא כשהספר שומט mm-hmm. את המבנה הרטורי של השאלה והתשובה, זה הרי מגיע, מבנה השאלה, או מבנה mm-hmm. השאלה הלא נכונה. נכון. מספר האנשים שאומרים לאנשים אחרים, זאת לא השאלה הנכונה. נכון. הוא רב מאוד בספר הזה, כמעט רב ממספר הדמויות שלו. נכון. ודווקא כשהספר שומט את מבנה השאלה, שומט את המבנה, את המבנה הרטורי של השאלה, זה מתחיל, החלק הרביעי מתחיל בזה שבשדה תעופה, חברים מקריים, אנשים מזדמנים, שואלים אותך שאלות כל נכון. הזמן. פתאום נוצר שם מגע אמיתי, יש שאלה ויש תשובה. המילים האחרונות של הספר הן, 
כשיצאו, הוא כבר לא זוכר, ואולי הוא בודה את הכול, בדה את הכול. אך בדבר אחד הוא בטוח, כשיצאו מהקיוסק, אמו הביטה בו בעיניים קורנות, אתה כבר ילד גדול, אהוב שלי, אתה עוד תעשה דברים גדולים. והוא צעד לידה בגאווה, כי מלבד המילים שלה, לא היה זקוק לדבר. אז ספר שהתחיל בזה ש... זה יתומה בת 48, או ספק יתומה, או לא יודעת אם היא יתומה או לא, בת 48, בת כמה איריס אברמוב? 42. 42. כן. כל הזמן לוקחת דברים מזיר, נכון. מזירות רצח, כי היא זקוקה לכל בעצם. נכון. מסתיים המילים, לא היה זקוק לדבר, ואני חושבת שזה קשור לזה שנוצר כאן איזה מגע של והיגדת לבנך. נכון. של, מגע של, 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 של אינטימיות. אני... את... אני... את פתחי לו, משהו כזה, יש לגמרי. גם המון, המון דלתות, דלתות לגמרי. פתוחות ככה בספר. לגמרי. אז אם, אז אם יותם מגיע לאיזו שלווה, אני יכולה לשאול את יניב, שכתב אותו, שניסח את השאלות, הלא, הלא, השאלות שבראשית הדברים לא עונים עליהן, אני יכולה לשאול את יניב על... אני לא יודעת, זאת, אני לא יודעת איך מנסחים שאלה <laughs> על שאלות ששואלים סופרים. <laughs> <אח> באופן כללי, כן. בחיים שלך כסופר, כן. בככה יותר מעשר שנים, חמש עשרה שנים האחרונות כמעט. חמש עשרה, כן, כן. אנשים שמדברים איתך על הספרים שלך יודעים לישון? וואו, <laughs> את מפילה אותי פה במלכודות uh, קשות מאוד. Uh, חלקן הגדול כן, כן, כן. זאת אומרת... Uh, מי כמוך יודע עד כמה אני נהנה מהמפגשים שלנו. האמת היא שפה חשוב לומר שאת הראשונה שהזמנת אותי בשנת 2007, ואני לא אשכח את זה, לערב ספרותי, הראשון שלי. על ב- דופק. על דופק. כי הרגשתי שיש על דופק. <laughs> <laughs> במכון <laughs> כרם. <laughs> כן, העובר הזה הוא... <laughs> כן. אז, <laughs> לפ... <laughs> אז, אז חלקם כן, וחלקם... אם, אם להיות ישיר וכן, מה זה יודעים לשאול? יש כאלה ששואלים אה, שאלות שהן לא הכי, אה, בוא נאמר, אה, מגרדות את פני השטח של הטקסט ולא נכנסות אה, אה, לעומקם של דברים, שזה תמיד אה, קצת פחות מעניין לי, אבל אה, את יודעת. אולי, אולי תקרא לנו כמה שורות כאן okay. על רעיונות ששואלים. יש לך גיבור, אה, נוח, אה, אה, נכון, זה, זה נוח, אה, אה, שמספר על, על, על רעיונות, שש... זה איש מאוד מצליח, הוא לא mm-hmm. סופר, mm-hmm. אה, והוא מספר על רעיונות. הוא גדל בראשון לציון. איפה נולדת, יניב? ב... האמת שנולדתי בבאר שבע, אבל אחרי חודש עברנו לראשון לציון, אז גדלתי בראשון לציון. כן, אז בוא נשמע מה שואלים את מי שגדל בראשון לציון. <laughs> גם על הקושי האישי שלי לספר ידעתי, ובכתבת הפרופיל האחרונה, שהתפרסמה עליי באחד העיתונים הכלכליים, חזרתי על סיפור סינדרלה מראשון לציון. כמה הם אוהבים לשמוע על הפקיד הזוטר שפוטר מעבודתו, ונאלץ לנקות חדרי מד... מדרגות למחייתו. עד שיום אחד החליט לקחת את גורלו בידיו ולצאת לדרך עצמאית, שהניבה בסופו של דבר חברת החזקת מפוארת שעוסקת בנדל"ן, בנקאות, ביומד והשקעות נוספות. השאלות שלהם השתאו בעונג על הרגעים האלה שבהם הייתי בתחתית. אז מה, ממש ניקית חדרי מדרגות? תשובה. כלומר, לנוח קני היו מגבים ודליים וסמרטוטים? תשובה. ובאמת היית עובר מבניין לבניין? תשובה. ואיך הרגשת, זאת אומרת, לנקות משרדים? תשובה. ואיך אתה מרגיש היום כשאתה רואה את המנקים במשרד שלך? תשובה. יש לך הזדהות כלשהי איתם? תשובה. גם עכשיו, כשבבעלותך חברה ששווה מיליונים? תשובה. אז האמת היא שזה מאוד מזכיר לי שאחת השאלות המאפיינות, שאני הכי לא אוהב ששואלים אותי, כי הן תמיד מחייבות אותי לספר איזשהו סיפור דמיוני שלא קיים, זה, תגיד, מתי צמח בך הרעיון לזה? או מה היה הרגע שזה? או... איך נולד בך? כאילו, הן שאלות שתמיד מנסות אה, 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 לחפש את, ה, את הרגע שבו אה, צמח הרעיון, או שבו התחלתי לכתוב את הספר, או שבו... ש, שזה תמיד קצת אה, אה, לא, לא אמיתי. זאת אומרת, אה, הספרים האלה צומחים באופן מאוד אה, הדרגתי ומוזר ושונה. והם הולכים איתך, אה, כאילו, את יודעת, הרצון לחפש את הפוינט, את הנקודה, 
אוקיי? לדקור את הנקודה, כמו שב... ממש מביא אותי לשאול אותך. כמו שבניווטים, אתה כאילו צריך לדקור את הנקודה, אז כאילו, יש איזה סוגים כאלה של רעיונות שהם כאילו, אוקיי, בוא נעבור מנקודה לנקודה ונדקור אותה. אז זה אני פחות... אני ממש צריכה לכבוש את היצר, לשאול אותך מה היה הרגע שבו נבט אצלך הספר המסעיר הזה. תיקון אחר חצות, שבו לוקחים לא 4 על 4, אלא 400 על 400, ומפליגים כן. למרחבי האימפריה הרוסית. לא, אז אין, אין לי בעיה שתשאלי, רק שאין נקודה, את יודעת, אין נקודה בזמן צוחק, ש... אני צוחקת, אני צוחקת, אני צוחקת. אתה ראשון הצוחקים, כן. אתה אומר שלך נהדר, <laughs> ואני עכשיו צחקתי, אם כי זה מסקרן אותי, מה היה הרגע שבו זה התחיל. אבל אני רוצה לפנות לספר הנהדר הזה, תיקון אחר חצות, ולקרוא איזה רגע, איזה רגע שבו הגיבורה של הספר הזה, הבלתי נשכחת, פאני קייזמן, אישה עם חמישה ילדים, ולא ארבע על ארבע, אלא שני סוסים. יש לה חמישה ילדים, אחד בעל ושני סוסים. נכון. והיא יוצאת לדרך, שני סוסים, אחד בהיר, אחד כהה, והיא תכף תשאל שאלה. אני פונה אל השאלה, היא יודעת לשאול, והיא תשאל שאלה. שני סוסים, אחד בהיר, אחד כהה, מלחיתים לפניה ידי חום. הלילה מתעמק בה, מחלחל ומתעצם בתוכה, ועימו גם תחושת החופש. חמישה חושים ניתנו לאדם להכיר באמצעותם את הבריאה. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, ורק חוש אחד, חוש החופש, ניתן לבריאה להכיר את האדם. באמצעותו ממששת השכינה את ליבם של בני האנוש, ויודעת מי, החלוקה כאן היא לא מי חכם ומי טעם, אלא כן. מי עבד ומי אדון ומי לא זה ולא זה. כעת מרגישה פאני את חישת החירות בעצמותיה, רוחה מתרוננת וליבה פועם. תמיד האמינה כי היושב במרומים אינו מסתפק בצייתנים. אז היא עם החופש, והיא דוהרת, ושני הסוסים איתה. אבל מיד יגיעו סימני השאלה. ומיד היא נתקפת מוסר כליות. את נתן ברל, זה בעלה, היא מאכזבת. ולילדים תחסר עד מאוד. מי ילחש באוזנם את המילים הראשונות של היום? מי יתקין את מזונם? מי יכסה את גופם הדק ויקטע את חלומותיהם הרעים? איזו מין חירות זו שיש בה מן הבגידה וההתעמרות? ואני שואלת אותך, אם זאת פרטיטורה, באיזה טון אתה קורא את השאלות האלה שלה? ומיד היא נתקפת מוסר כליות. את נתן ברל היא מאכזבת ולילדיה תחסר עד מאוד. מי ילחש באוזנם את המילים הראשונות של היום? מי יתקין את מזונם? מי יכסה את גופם הדק ויקטע את חלומותיהם הרעים? האמת שאני קורא את זה ואני לחלוטין בצד הזה, זאת אומרת, בצד של היא צריכה להיות זאת שקוראת את, לוחשת באוזנם את המילים הראשונות של היום. זאת אומרת, אם אני, את שואלת אותי, יניב, אני, אני, אני צריך ללחוש. את המילים הראשונות באוזני הילדים שלי, ולהעיר אותם בבוקר, ו... ומי זה זה שיש לו את התאווה לחופש? גם אני, אבל... אז <laughs> טוב שהיא נמצאת. אבל בשביל זה אנחנו כותבים ספרים. כן. זאת אומרת, האמת שהקטע הזה הוא, 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 הוא די מדהים בהקשר של מי שאינו יודע לשאול, כי יש משהו בכל אחד מהבנים האלה שהוא משחק את השדה... של, ה, של המדרש, זאת אומרת, הוא שואל בתוך הקונטקסט של המדרש, מה העבודה הזאת לכם, או, 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 או מה לכם החוקים והמשפטים, או, או מה זאת בכלל. והשתיקה הזאת של מה שאינו יודע לשאול, זה שהוא לא שואל בכלל, זה מאוד מאוד מתקשר ל, לעניין הזה של החירות, של החופש. כי ברגע שאתה כבר שואל בתוך הקונטקסט... מצטמצם. אתה הס... כבר מצטמצם. הסוסים יפסיקו לדהור. בדיוק, הסוסים מפסיקים לדהור, וגם יש לנו תשובות בשבילך. ולא סתם התשובה של המדרש של זה שאינו יודע לשאול, זה... עזוב, בוא, 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 בוא נספר לך את ההגדה. בוא נכניס אותך לתוך הקונטקסט. אבל אני חושב שהשאלה המעניינת ביותר, אותי לפחות בספרות, ובכלל, היא באמת שאלת החופש, האפשרות לחופש. האפשרות לא להיות בתוך הקונטקסט, לצאת ממנו, לא להיות צפוי, לא לענות את התשובות המקובלות או לא לשאול את השאלות ה... ואני חושב שכמעט בכל מימד של החיים שלנו, בגלל זה זה כל כך גם קשור לשתיקה, כמעט בכל מימד של החיים שלנו, כל ניסיון שלנו לומר משהו, כל ניסיון שלנו לשחק בתוך הקשר מסוים, מיד סוגר עלינו. 
מיד כאילו שם אותנו בתוך, את יודעת, ואני חושב שהמימד של השתיקה הוא מימד שאנחנו מאוד מזלזלים בו. אני חושב שהוא מימד שחשוב, לא יודע אם לחיות בו, אבל חשוב לתת לו את הכבוד הראוי לו. ראשית, אנחנו חיים הרבה יותר בשתיקה ממה שאנחנו חושבים שאנחנו חיים. אנחנו הרבה יותר שותקים, בין אם ברצון, בין אם בבחירה, בין אם בפחד, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו שותקים. ו- ושנית, לא רק כאופציה נגטיבית, אלא אפילו כאופציה חיובית, אני חושב שזה מימד שהוא... בעצם אה, אה... אתה מדבר, אתה יוצק תוכן חיובי למונח זכות השתיקה, כן, עם כן, המטאפורה הזאת כן. המשפטית שאתה... הולך איתה, זכות השתיקה. זכות השתיקה, כן. אז זה כל כך כן. מעניין שלפני, אני חושבת, שלוש או ארבע דקות, אתה אמרת לה לפני קייזמן, רגע, רגע, כן. מי יחסה אותם? כן. כן? מ- מ- איך עידן רייכל שם? מ- והוא שם? מי כן. יחבק אותך? מי יחבק אותך? מי יחבק אותך? כן. כן. והנה, ב- לא עוברות ארבע, חמש דקות, ופתאום אתה דוהר איתה עם שני הסוסים. אז זה מעניין שאת זכות השתיקה שלך בחיים, אתה מממש באמצעות ה... ה- הגיבורות כן, של... אולי, כן. אולי במיוחד באמצעות הגיבורות... נכון. הגיבורות שלך, נכון? נכון, ה... נכון. הגיבורות שלך. ואתה מדבר, כי אני חושבת על זה, שאת הספר הזה הרי אמרנו קודם שאתה מקדיש לבנותיי, דריה אלונה ודריה. נכון. ודריה. יש לך ככה, אתה רב פעלים, ואני אזכיר גם את העיסוק של... ואתה, ואתה פילוסוף, אתה פילוסוף. כן. אתה שואל שאלות. כן. אתה שואל שאלות, ו... ואתה עוסק הרבה בוויטגנשטיין, שאתה שואל שאלות נכון, על שפה. נכון. אז ויטגנשטיין ככה קשור ל... איפה הוא, איפה הוא נכנס ל... למחוז של זה אשר אינו יודע לשאול? אני חושב שוויטגנשטיין הוא, הוא פילוסוף שעוסק בשפה, אבל הוא לא סתם עוסק בשפה. הוא עוסק באופן שבו השפה אה, כ- כאיזשהו, את יודעת, הפילוסופים, נגיד עד ויטגנשטיין או עד אה, האזור הזה, לא ייחסו לשפה תפקיד כל כך מרכזי. זאת אומרת, שפה זה משהו שנועד כדי שאני ואת נוכל לדבר, נוכל לתקשר את המחשבות שלנו, אוקיי? אז יש לנו מחשבות, והשפה נועדה, כן, כדי שאת תוכלי להבין אותי, את לא קוראת את המחשבות שלי, אז אני צריך לתרגם את זה לשפה, ואת תוכלי בעצם לשמוע את זה, לתרגם את זה למחשבות. ויטקנשטיין, או כל האזור הזה של הפילוסופיה, התחיל לחשוב על השפה לא כמשהו שמתרגם מחשבה, אלא כמשהו שממש מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים. זאת אומרת שכשאנחנו לומדים שפה, אפרופו הורים, אפרופו זה שאינו יודע לשאול, אפרופו... כשאנחנו לומדים שפה, כש, 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 כשאנחנו לומדים את, ה, את המילה אבא, אנחנו לא רק לומדים להגיד את המילה אבא, או אנחנו לא רק לומדים שהאיש הזה הוא אבא, אנחנו לומדים מה זה אבא. הדבר הזה מתעצב באופן שבו אנחנו לומדים לחיות, להבין, להרגיש. כן, השפה מעצבת את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו. והנה שוב הדילמה הזאת שדיברנו עליה קודם. מצד אחד, אנחנו לומדים שפה, אני לומד שפה, את לומדת שפה. אנחנו לומדים את אותה שפה. אז כאילו יש בזה משהו אובייקטיבי. מצד שני, אנחנו לא לומדים את אותה שפה. כי את גדלת בבית מסוים, ואני גדלתי בבית מסוים, והוא גדל בבית מסוים. ואז אנחנו גם לומדים, אנחנו נפגשים, ואנחנו מתחילים לדבר על דברים. ופתאום אני מבין... שאהבה אצלך ואהבה אצלי זה לא בדיוק אותו דבר, אוקיי? ואז אנחנו הולכים ואנחנו רוצים להקים משפחה. ופתאום נוצרים הרבה מאוד קונפליקטים והרבה מאוד מתחים, וכל המימד הזה של השפה הוא כל כך מעניין, ו- ובגלל זה גם בכתיבה שלי אני מנסה לפחות uh, ש- להראות שאנחנו לא מדברים אותו דבר. ו- וזה שאנחנו לא מדברים אותו דבר, זה אומר שאנחנו גם לא חושבים אותו דבר. זה מעניין לראות, בספר, באף אחד לא עוזב את, לא עוזב את פלו אלטור, זה מאוד בולט, שהרבה מהגיבורים שלך, חלק מהם הם אנשים כותבים. Mm-hmm. אה, כמה מהגיבורים של חדר המתים, נכון, אה, נכון. יש שם איש שהמקצוע שלו הוא משורר, נכון, כן? משורר, נכון. המקצוע משורר. נכון. ומנתחים אותו, נכון. הרגשתי כמו בשירות כן. ספרות שלי, מנתחים <laughs> אותו, את המשורר. כן. 
אז חלק מהגיבורים שלך הם גיבורים כותבים, אבל גם הגיבורים שהם לא גיבורים כותבים, כמעט כולם עסוקים בשאלת השפה, או הדרך הנכונה ליצור תקשורת, או לחסום תקשורת, להגן על תקשורת. ולמצוא את המילים. ולמצוא את המילים הנכונות ואת השפה הנכונה, וזה תלוי איפה גדלים. והגיבור שלך, נוח, אומר דבר כזה. הוא תמיד מעדיף את האנגלית. לי יש הרגשה שאתה מאוד אוהב את העברית. אתה עזבת את פאלו אלטו. מאוד אוהב את העברית. אף אחד לא עזב את פאלו אלטו, והם אמרו שם, זכרנו את פאלו אלטו במצרים, את סיר הבשר במצרים, וגם אתה עשית פוסט-דוקטורט איפה? נכון, בקולומביה. בקולומביה, זה סוג של פאלו אלטו, נכון? ממש. ועזבת את פאלו אלטו. אבל הגיבור שלך, נוח, אומר כך, הוא לא אוהב את העברית. Uh, גדלתי בבית, זה ההוא ש, שעונה הרבה לפוליגרף. יש לו תחביב, הוא אוהב פוליגרף כל יום. יש לו פוליגרף כל שבוע, אני חושבת. גדלתי בבית שרוב האנשים היו מכנים בית קשה, אבל באנגלית יש לזה מינוח מדויק יותר, בית שבור. נכון. ככה זה. כשצריך לפגוע במטרה, חפשו את האנגלית. את אבא שלי לא ראיתי מגיל חמש, אמרו לי שהוא עזב את הארץ למיאמי. אבל כשהתבגרתי ידעתי שזה שקר, כי מדי פעם כשהלכתי ברחוב, הרגשתי שהוא חולף על פניי. כל פעם הוא היה גבר אחר, אבל הם כולם היו הוא. הנוכחות שלו לא יצאה את גבולות הארץ, בכך לא היה לי ספק. וחשבתי שהאיש הזה שאוהב את ה... שמעדיף את האנגלית, ויש לך גיבור נהדר כאן, טוביאס, המשורר הערבי הזה, טוביאס תומה. כן. הוא יכול לכתוב בערבית והוא יכול לכתוב באנגלית, אבל הוא כותב בעברית. הוא כותב בעברית, הוא רוצה לכתוב את העברית. ואתה ממשש את אזורי הגבול האלה של קווי ההיפרדות בין השפות וקווי המפגש בין השפות, אבל זה קשור אולי למונח שפת אם. נכון. או שפת אם. אגב, השם המקורי של דופק היה שתיקה בשפת אם. כן, מעניין שתיקה בשפת אם. שתיקה בשפת אם, זה היה השם המקורי של הרומן. מעניין שתיקה בשפת אם. כן. מה שפת האם שאתה שותק בה? אז שפת האם, השאלה שלך לגבי העברית היא שאלה נפלאה, כי הרבה אנשים אומרים, אגב, זה קשור גם לספרות מקור, הרבה אנשים, נגיד, פחות אוהבים לקרוא ספרות מקור, או אומרים שבעברית יש אוצר מילים מצומצם יותר. לעומת נגיד אנגלית או גרמנית, שאתה יכול לבטא את אותו דבר בהרבה מאוד אופנים. והנה גם נוח קני אומר, בית שבור, broken home, זה הרבה יותר חזק מבית אה, שהתפרק. ו- ואני ממש לא מצליח להבין את זה, אני ממש לא מצליח להבין את זה, כי זה שוב קשור לזה שהעברית הזאת שגדלתי עליה, ש- ששם התעצבו הרגשות שלי, ששם בניתי את אוצר המילים שלי, את היכולת להתחבר לבני אדם אחרים. את כל ה... את יודעת, גם פאלו אלטו עוסק בזה באופן ישיר, את הגיאולוגיה של השפה, הגיאולוגיה של המקום הזה, כל המקומות האלה שאנחנו הולכים בהם, ואדי סאליב וואדי ניסנס, הם ממש מקומות שיש בהם גיאולוגיה, יש בהם שכבות. וגם בעברית אני מרגיש את, ה... את, ה... את היופי הזה, את הפאר שאתה מדבר בשפה. שיש בה המון המון שכבות, מהתנ״ך ועד היידיש. אז הנה, זה ממש, זה ממש ו... נמצא כאן, כי כן. מדי פעם כשהלכתי ברחוב, את אבא שלי לא ראיתי מגיל חמש. Mm-hmm. אמרו לי שהוא עזב את הארץ למיאמי, אבל כשהתבגרתי ידעתי שזה שקר, כי מדי פעם כשהלכתי ברחוב, הרגשתי שהוא חולף על פניי. ואני עוצמת את העיניים ואני אומרת, כל כך הרבה רגעים אפיפנים של העברית ושל כן. ההיסטוריה של הספרות העברית כמוסים כאן. לגמרי. כי הרי הוא, 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 הוא הלך ו, ועבר על פניי, אנחנו ב... רגע בזך, אחד, כן, בזך. כן, בוא, כן. הנה, זך שפתאום כן, כן. גם הוא, רוח הרפאים שלו נמצאת איתנו כאן עכשיו. לגמרי. ברגע אחד, שקט. אגב, אגב השקט, אגב בבקשה. השקט. אני רוצה לומר דבר מה, כן? לגמרי. הגילוי הזה, הפגישה הזאת עם האב, ושם הוא הלך וחלף על פניי, כמו במפגש של הרגע האפיפני הזה, של המפגש של משה עם האלוהים. איך שוב אנחנו חוזרים לקראת סוף ה... שיחה שלנו למשה, אשר הוציאנו ממצרים, כן. ולפגישה, להתגלות הזאת, אם עולים, את הוא חלף על פניי של זך, זה כל כך נעוץ בתוך העברית. Mm-hmm. זה, זה, זה הכרחי, אתה כותב בשפה שהיא בנויה ככה, ואני חושב שזה מאוד, דיברת על הפאלו אלטו, אז כשהייתי בקולומביה ועשיתי פוסט-דוקטורט, ואנגלי, אני יודע לדבר אנגלית, והכול בסדר, ו- וזה, אבל, אבל ממש חסרה לי העברית, זאת אומרת... חסרה לי השורשיות הזאת של ה... שאני מכיר אותה כל כך טוב, שם זה הבית שלי, אבל זה לא בית רק במובן הגיאוגרפי של המילה, זה במובן הגיאולוגי והרגשי של המילה. אני לא אוכל להתרגש לעולם 
משום ספר שכתוב בשום שפה יותר מאשר בשפה העברית, ואפילו סדרת טלוויזיה. לעולם לא אוכל להתחבר לסדרת טלוויזיה יותר ממה שאני... זאת אומרת, יש משהו אצלי לפחות בשפה שהוא, שהוא ממש, יש בו סוג של חקירה פנימית ממש. אז אולי אני עכשיו חושבת על החוטים שנתווים בין מה שאתה אומר עכשיו לבין עמדת חברנו אשר אינו יודע לשאול. כן. כי אתה דיברת על, עמדת, על הבחירה בעמדת ההתנגדות. כן. אבל אולי גם שאינו יודע לשאול נמצא באיזו יתמות ביחס לשפת האם ושפת האב שלו, שהיכולת שה- 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 לנסח שאלה קשורה גם לביטחון של... אולי אתה לא יודע את התשובה ולכן אתה שואל, אבל אתה צריך לדעת את השפה. כן. ויש איזה קשר, אני חושבת, בין היתמות המהותית של הגיבורים שלך, mm-hmm. באף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, לבין עמדת ה... לעמדת השאלה. שאינם יודעים. שאינם, שאינם יודעים. שאינם יודעים. הם, שאינם הם, יודעים הם, הם מחפשים את השאלות, הם מחפשים את השאלות. זאת אומרת, היתמות כאן, קודם כל, אני חושב שכולנו אה, התייתמנו. כולנו התייתמנו במקום הזה, אה, מכיוון שאנחנו... אה, אה, אנחנו עוד לא רואים את הרצף הזה, אנחנו עוד לא מבינים את הרצף הזה, אנחנו עוד לא מבינים את הגיאולוגיה של המקום הזה, אנחנו עוד לא, מס... לא מוכנים להכיר בגיאולוגיה הזאת, אנחנו עוד לא חיברנו את העברית עם הערבית, עם המקום, עם השורשים של המקום הזה, עוד לא חיברנו אותו עם היידיש, עוד לא חיברנו אותו עם הערבית של צפון אפריקה, אנחנו עוד חיים כאן באיזה מקום שהוא יתום, אבל זה לא שהוא יתום כי הם מתו. אוקיי? Okay? ואני חושב שאולי במובן העמוק של המילה, על זה הספר מדבר. הרוחות האלה הן כאן, הן איתנו. אנחנו מנתחים גופות, אבל הרוחות הן עדיין איתנו, הן קיימות פה. אנחנו פשוט עוד לא מצליחים לראות אותן בצורה בהירה, כי אנחנו מפחדים, כי אנחנו מתנגדים, כי אנחנו רבים, כי אנחנו מסוכסכים. אז, אז, אז הספר הזה בעצם הוא סוג של קריאה של הגוף, קודם כל. להתחבר ל, ל, לגיאולוגיה הרגשית של המקום הזה, של המקום שאנחנו נמצאים בו. לכן בעיניי הוא מסתיים בלב. יש עליו ש... נכון. יש, הדמות שאני הכי אוהבת שם זה לב, איך קוראים לו לב? לב זה דוד, שמכנים אותו... לב דוידוביץ'. לב דוידוביץ', כן. כן לב דוידוביץ'. טרוצקי. הוא, הוא, בשביל, <laughs> טרוצקי. הוא בשבילי לב הספר. <laughs> כי בסופו של דבר מגיעים אל לב העניינים ב, <laughs> ב, ב, בחלק האחרון של הספר. שאלתי <laughs> אותך על הבנות שלך, ואנחנו כן. לקראת סוף הסדר שלנו, כן. ואני אשאל אותך עכשיו על, ה, על ההורים שלך, כן. על שפת האם שלך, כן. על שפת האב. ההורים שלך נולדו, נולדו, באו לכאן. ההורים שלי, אני חושב, הם הסיבה המרכזית והראשונה ללמה אני כותב. או מה העיסוק האובססיבי שלי הזה בשפה ובהתכתבות עם העברית. וההורים שלי, באופן די מדהים, הגיעו לארץ בגיל מאוד מאוחר. זאת אומרת, הם הגיעו לארץ בגיל 17-18, לא ידעו מילה בעברית, מילה. Uh, ובכוחות עצמם uh, שמו אותם שם בבאר שבע. סבתא שלי, אגב, uh, נוח קני, שניקה חדרי מדרגות, סבתא שלי ממש לפרנסתה, בהתחלה, ניקתה חדרי מדרגות בבאר שבע, בשיכון ג', והם בכוחות עצמם, בגיל 17-18, התחילו ללמוד עברית. מאיזה שלי... שפות הם הגיעו? רומנית, הונגרית, יידיש. זה שפות שאתה, ש... שמדוברות בבית, מדוברות שאתה שומע? מדוברות בבית, בטח. עכשיו, הדור שמעליהם, שזה הדבר הכי מדהים, הגיע בגיל עוד יותר מאוחר, זאת אומרת שהם אף פעם, איך אני אומר את זה? עמיחי אומר את זה, הגירת הוריי לא נרגעה בי. כן. כן, זאת אומרת, הוא מדמה את זה למעין כד שעומד על שולחן, אבל הנוזל בו... כל הזמן אה, זז, כן. למרות שהכד כבר בשולחן, כן. הנוזל שבתוכו כל הזמן זז, זה בדיוק מה שאני הרגשתי. לא יכולתי לדבר איתם, עם הדור שמעל ההורים שלי, כי הם בכלל לא ידעו עברית, והיו להם סיפורים, זאת אומרת, עד היום, נגיד בספר הבא שלי, אני מנסה להבין מה קרה, אני מגיע לארכיונים בפולין ובגרמניה וברומניה, כי לא יכולתי לדבר איתו. והוריי בכוחות עצמם אה, הצליחו ללמוד עברית ולהשלים בבגרויות וללמוד באוניברסיטה וללכת, אבל לקח, ל... לקח להם הרבה זמן עד שהעברית, מה שנקרא, התחילה להישמע טבעי בפה שלהם, ו... ואני גדלתי ככה בתור צבר שגדל ישר לתוך העברית, אבל שומע גם הרבה שפות ברקע. זה מסביר אגב את תיקון אחר חצות, ששואלים אותי, 
מאיפה הגיע כן. תיקון אחר לא, חצות? לא, אני בזה הרגע שמעתי תשובה לשאלה, בדיוק, מהו הרגע שבו מה, התחיל תיקון, תיקון אחר חצות? בדיוק, מאיפה בא תיקון אחר חצות, ואני, ואני מספר ש... להם על, ה, על הרגע הזה שראיתי את הכתבה בעיתון של האישה העגונה. זה לא הרגע, הרגע הוא ממש שנולדתי ו, ובאתי לבני ברק, לדוד איצקוביץ', מ, מ, שהולך לבית כנסת, ואני יושב שם בחדר, ואני שומע הונגרית, ואני שומע רומנית, ואני מנסה להבין, ואני שומע פה ושם איזה מילה בעברית. זה הרגע שנולד תיקון אחר חצות, לא איזה רגע, את יודעת. זה, זה יפה, רגע אחד שקט בבקשה, ואתה אומר, אני שומע, אני שומע, ואני מסתכלת על זה שלא יודע לשאול. כן, בדיוק. ועל האוזן שלו, אז אני אומרת לעצמי, בעוד הוא לא שואל, הוא שומע. ואני לא יודע לשאול, כי אני לא יודע את השפה שלהם שבה שואלים, את, את מבינה? כן. זאת אומרת, אני יושב שם ואני שומע. ואת רוב המילים אני לא מבין, ואני אפילו לא יודע איך להתחיל לשאול. אבל מי שאינו יודע לשאול, הוא מאוד מאוד פנוי והוא להקשיב. והוא מקשיב, בדיוק. ובסופו של דבר הוא בדיוק. נעשה מאוד דומה לחכם. <laughs> כי החכם צריך לב שומע, דיברנו על זה. אגב, אני, 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 אני מקווה שלעולם משער כן. זה שאינו יודע לשאול. מה מקווה. עוד שנעמי שמר אמרה? שזה שלא ידע לשאול, לקח את ה... פגש את היפה מכל. נכון. שילב ידו בפח ידיו וחזר נכון. איתה להגדה. נכון. יניב איטקוביץ', תמיד תענוג לשאול ולענות ולהקשיב. תודה שהזמנת אותי. ואני בשמחה תענוג. רבה. ואני מזמינה אותך ואת כל מי שהיה איתנו עכשיו להצטרף אלינו גם לשיחות שקדמו לשיחה הזאת. בוודאי. לשיחה שלנו עם אריאל הירשפלד על החכם, לשיחה שלנו עם דורית רביניאן על הרשע, לשיחה שלנו עם אורלי קאסל בלום על הטעם, ארבע על ארבע, בית אביחי, תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה, תודה.